浦安さんのライというのはかなりの確率でダフる危険性があるですのでアウトサイドインの軌道を作ればクリーンに打ちやすいこんにちは中井学ですパー5のセカンドショット地点なんですがご覧のようにまっすぐ立つと,と体が持っていかれてしまうぐらいの左下がりですそして何より3ウッドや5ウッドで打ってしまうと、まあ、グリーン手前にある池にかかってしまうじゃあここはしっかりレイアップしたいなというところですなのでそういったところでこのようなライからしっかり打つ方法をご伝授したいと思います実際にスイングをするときに練習場で常に練習しているスイングをしたいのかそれとも何かしら少し球を曲げることが得意な方は少しここはカットでですからスライス気味に打ちたいところなんですそれはなぜかというとこの左足下がりのライというのは実は当然ですけど右足の方が高いのでかなりの確率でダフる危険性がありますですのでクリーンにボールを捉えたいそうなった時に通常このようにインサイドアウトですね右に回ると最下点は右足手前このように左側で回ると最下点はボールの左に行きますですのでアウトサイドインの軌道を作れば確実にボールのよりも飛球線方向に最下点が来るそういった意味でカットに打っていただくとクリーンに打ちやすいでもいやそんなに難しいことはしたくないもう練習場通りのスイングがしたいとおっしゃる方はこの傾斜に平行に立つようにスタンスを少し広げてくださいそしてボールはいつもよりも少し中寄りにしていただきますあとは当然バックスイング方向に重力が拮抗してきますので当然テイクバックが重く感じそしてダウンスイング以降が軽く感じますですのでやはりトップからの打ち急ぎというものが一番怖いですですのでトップの位置でやや一泊間を置くような感覚でショットを打っていく当然バックスイングが重くなりますからそんなに大きくテイクバックを取らずにコンパクトな位置から低く振り抜くもう転がってもいいんです転がっても池まで行かなければセーフそれはナイスショットなんですではやってみます今回は平行バージョンスタンスを少し広げてボールはやや中寄りバックスインが抵抗を受けますのでゆっくり上げながら一発置いてしっかり打ち抜くことができましたやはりこれだけの傾斜がかかるとなかなかフルスイングはできませんコンパクトなトップそしてコンパクトなフォロースルーを心がけながらしっかりとしたショットを目指してください